আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ আমি ইঞ্জিনিয়ার মোহাম্মদ আবদুল্লাহ আল ইসলাম এডুপার্ক ওয়ান নাইনটিনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমরা আজ আমাদের সি প্রোগ্রামিং এপিসোড সাত এ যে বিষয়ের উপরে আমরা ভিডিও তৈরি করব ভিডিও দেখাবো তা হলো তিনটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক যা আমাদের পরীক্ষায় সবসময় আসে আমাদের কখনো কখনো প্রমাণ করতে হয় একটা প্রশ্নে আসে গ বা ঘ প্রশ্নের বিষয়ে কোনো সংখ্যা ধনাত্মক কি না একটা প্রশ্ন আসে আবার একটা প্রশ্ন আসে কোনো সংখ্যা জোর কি না জোর কি না মানে কোনো সংখ্যা জোর না হলে সেটা বেজোর কি না অর্থাৎ অর্থাৎ জোর বা বেজোর নির্ণয় করতে হবে আবার এরকম কোনো প্রশ্ন আসে কোনো ব্যক্তি ভোটার কি না মূল বক্তব্য আমি এখন যে ভিডিওটা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করব এই ভিডিও এমন একটা বিষয়ের উপরে ভিডিও যার দুইটা বিষয়ের একটা হবে আর একটা হবে না অর্থাৎ কোনো সংখ্যা ধনাত্মক কি না তার মানে সংখ্যাটা হয় ধনাত্মক হবে আর ধনাত্মক না হলে সংখ্যা ঋণাত্মক হবে কোনো সংখ্যা জোর কি না এই কথা অর্থ হলো সংখ্যাটা যদি জোর না হয় তাহলে বেজোর হবে কোনো ব্যক্তি ভোটার কি না এর অপোজিট অংশটা আছে সে ভোটার নয় ভোটার অথবা ভোটার নয় এই রকম যে প্রশ্ন করলে প্রশ্নের দুটো উত্তর পাওয়া যাবে এই ধরনের বিষয়ে সি প্রোগ্রামিং করার জন্য আমরা কন্ডিশনাল কন্ট্রোল স্ট্রাকচার হিসাবে ইফ ব্যবহার করব আর এই ইফে ইফ এলস স্ট্রাকচারে ইফ এলস স্ট্রাকচারে আমরা এই বিষয়টা সমাধান করব বন্ধুরা প্রথমে আমরা লক্ষ্য করছি যে সি প্রোগ্রামিং করা হচ্ছে কোনো সংখ্যা ধনাত্ম কি না যথারীতি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখছি যে আমরা সি প্রোগ্রামিংয়ে বরাবর আলোচনা করেছি যে প্রথম চারটি লাইন হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি আইও ডট এইচ হ্যাস ইনক্লুড কনিও ডট এইচ মেইন এবং সেকেন্ড ব্র্যাকেট এবং নিচ থেকে দুটো লাইন আমরা সব সময় সুন্দর করে লিখে নেব বাকি থাকে আমাদের মধ্যবর্তী কয়েকটি লাইন বন্ধুরা সূত্র ভিত্তিক সি প্রোগ্রামিং আমি বলেছিলাম যে বাকি মোটামুটি চারটা লাইন থাকে কিন্তু এখানে লাইন সংখ্যা একটু বাড়বে বাট আইটেম একই থাকবে এখানে আমাদের ইন্ট বা ডিক্লারেশন লাইন হবে স্ক্যানের একটা ইনপুট ফাংশন আর প্রসেসিং আর আউটপুট ফাংশন একসাথে থাকবে তা চারটা লাইন এটা ইফ শুরু ইফ এলস ইফের শর্ত সাপেক্ষে এটা একটা আউটপুট আর এলসের শর্ত সাপেক্ষে এটা হবে একটা আউটপুট দুটা আউটপুট বন্ধুরা আমরা খুব সহজ করে লক্ষ্য করে দেখি কোন সংখ্যা যদি ধনাত্মক হয় তাহলে সেই সংখ্যার মান অবশ্যই শূন্য বা শূন্যর চেয়ে বড় হবে আমরা গণিতের ধারণা থেকে জানি শূন্য একটি ধনাত্মক সংখ্যা তাহলে শূন্য যদি একটা ধনাত্মক সংখ্যা হয় কোনো সংখ্যা ধনাত্মক কি না অর্থাৎ সংখ্যাটি যদি শূন্য হয় তাও ধনাত্মক আর সংখ্যাটি যদি শূন্যর চেয়ে বড় হয় তাও ধনাত্মক বন্ধুরা সি প্রোগ্রামিংয়ের আগে যথারীতিভাবে আমরা সংশ্লিষ্ট ফ্লোচার্টটা লক্ষ্য করব ফ্লোচার্টে আমরা স্টার্ট করব রিড হিসাবে একটা সংখ্যা নিচ্ছি মনে করি সংখ্যাটা এক্স এবার প্রশ্ন করছি ইজ দ্যাট এক্স অর্থাৎ এক্স গ্রেটার ইকুয়াল টু জিরো এক্সের মান শূন্য বা শূন্যর চেয়ে বড় কি না উত্তর আসতে পারে হা অথবা না যদি উত্তর আসে হা অর্থাৎ এক্সের মান শূন্যের সমান বা শূন্যর চেয়ে বড় তাহলে এক্স নামক সংখ্যাটা কি হবে অবশ্যই ধনাত্মক অর্থাৎ পজিটিভ তাহলে আমরা লিখব প্রিন্ট এক্স ইজ পজিটিভ আরও লিখতে পারি এক্স ইজ পজিটিভ নাম্বার সেটাও লিখতে পারি বা সংক্ষেপে পজিটিভও লিখতে পারি আর যদি এই শর্ত সত্য না হয় তাহলে আমরা লিখব প্রিন্ট এক্স ইজ নেগেটিভ তাহলে পজিটিভ বা নেগেটিভ যে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবো পজিটিভ হলে এই দিকে ইএসের মাধ্যমে নেগেটিভ হলে নোর মাধ্যমে এভাবে লোক এসে আমরা এখানে কারেকশন চেনও দিয়ে ফ্লোচারটা স্টপ করে দেব এই বিষয়টাই আমরা এখন সি প্রোগ্রামে দেখাবো তবে যদি সত্য হয় তাহলে এটা করো আর না হলে এটা করো অর্থাৎ ইফ এই শর্তরা সত্য তাহলে এটা করবে অর্থাৎ এটা ছাপাবে আর শর্তরা সত্য না হলে দ্যাট ইস এলস এটা ছাপাবে তাহলে আমরা এখানে লক্ষ্য করব আমরা একটা সংখ্যা হিসেবে সংখ্যাটাকে ইন্টিজার ধরে নিয়েছি তাই ইন্ট এক্স নিয়েছি এবং সেমি কলন চিহ্ন দিয়েছি আর এটা একটা স্টেটমেন্ট স্ক্যানাফেল ভেতরে আমরা যেহেতু একটা চলক নিয়েছি এবং সেটা ইন্টিজার টাইপের তাই এখানে দিয়েছি আমরা পার্সেন্টেজ ডি একটা এবং ডাবল পার্সেন্ট শেষে কমা এবং চলকটিকে অ্যান্ড এক্স হিসেবে দিয়ে দিয়েছি যথারীতি শর্তটাকে আমরা সার্টিফাই করেছি ইফ 
ফার্স্ট ব্র্যাকেটে আমি যে শর্তটা দিয়েছি এক্স গ্রেটার ইকুয়াল টু জিরো কেনা যদি সত্য হয় তাহলে এই লাইনটা কাজ করবে অর্থাৎ কোনটা সা হবে এলস যদি না হয় তাহলে এই লাইনটা নিচের লাইনটা সা হবে প্রথম শর্তে সাপড়ো আছে প্রিন্টেবের ভেতরে লেখা আছে বা নাম্বার ইজ পজিটিভ আর এলসের ভেতরে লেখা আছে বা নাম্বার ইজ নেগেটিভ এখানে বলতে লেখা কথা বলার দরকার আছে যে ইফ শর্ত বিয়ার করে আর এলস এরপরে ফার্স্ট ব্র্যাকেটে কোনো শর্ত বহন করে না এলস মানে উপরে শর্ত সত্য না হলে কি হবে সেটা সুতরাং এইভাবে আমরা কোন সংখ্যা ধনাত্মক কিনা তার সি প্রোগ্রাম সমাধান করতে পারব বন্ধুরা আমাদের প্রথম প্রশ্নের উত্তর সি প্রোগ্রাম সমাধান করা হলো যদি আমরা দ্বিতীয় অংশ কোনো সংখ্যার জোর কিনা এটাকে প্রমাণ করতে চাই বা এটার জন্য সি প্রোগ্রাম করতে চাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা প্রচারের সামান্য পরিবর্তন করে দেখাচ্ছি এবং সেই রকম পরিবর্তনটা আমরা সি প্রোগ্রামে ইন করব বন্ধুরা দুই নং প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট ফ্লোচার্টে স্টার্ট নেব ডিপ জোর সংখ্যা মানে সংখ্যাটা হিসেবে এক্স নেব আর এইখানে আমরা দেখব কোন সংখ্যা জোর হলে সংখ্যাটাকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি সংখ্যাটাকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে যদি নিঃশেষে বিভাজিত হয় তাহলে সংখ্যাটা হবে জোর প্রিন্ট এক্স ইজ ইভেন নাম্বার অন্যথায় এক্স ইজ অড নাম্বার বন্ধুরা ইভেন নাম্বার অর্থাৎ জোর সংখ্যা অড নাম্বার অর্থাৎ বিজোর সংখ্যা আবারও বলছি এখানে বোঝানো হচ্ছে সংখ্যাটা এক্স তাকে দুই দ্বারা ভাগ করব আর পার্সেন্টেজ বলতে বোঝায় ভাগ করার পরে যে ভাগ শেষ সেটাই লিখব এখানে দুটা সমান বলতে সমান চিহ্নটাকে মেন করা হয়েছে সি প্রোগ্রামিংয়ে দুটা সমান চিহ্ন দিয়ে মূলত সমানকে মেন করা হয় তাই সংখ্যাটাকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি ভাগ শেষ যদি শূন্য হয় বন্ধু উদাহরণ দিয়ে বলি ধরি সংখ্যাটা বারো বারোকে দুই দ্বারা ভাগ করলে কি হবে ছয় শূন্য এখানে ভাগ শেষ কত শূন্য তাহলে এইটার জন্য আমরা স্টেটমেন্ট লিখছি বারো পার্সেন্টেজ দুই ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ বারোকে বারোকে দুই দ্বারা ভাগ করলে বারোকে দুই দ্বারা ভাগ করলে এটা হলো ভাগ শেষ চিহ্ন সেটা হবে কত শূন্যের সমান অবশ্যই বন্ধুরা এখানে দুইটা সমান ব্যবহার করবেন কারণ সি প্রোগ্রামিংয়ে সমান বলতে দুটা সমান দ্যাট ইজ লজিক্যাল সমান ডিফাইন করা হয় তাহলে এটা হলো আমাদের দুটি সঙ্গে কোনো সংখ্যা জোর কিনা তার ফ্লোচার্ট আর এই ফ্লোচার্টের সাপেক্ষে আমরা এখানে একটু পরিবর্তন করব আমরা শর্তটা একটু লক্ষ্য করব এইখানে ওই শর্তটা লিখে দেব শর্তটা হলো এক্স পার্সেন্ট টু জিরো সেম শর্তটা লিখে দিয়েছি এই শর্তটা যদি সত্য হয় দ্য নাম্বার ইজ বন্ধুরা নাম্বার ইজ ইভেন আদারওয়াইজ দ্য নাম্বার ইজ অড আর বাকি কোনো পরিবর্তন হবে না সুতরাং প্রথম প্রশ্নের উত্তরের ভেতরে সামান্য শুধু শর্ত পরিবর্তন করে আমরা ডিসিশনটা পরিবর্তন করে দিয়েছি তাতে প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্তরে পরিণত হয়েছে বন্ধুরা যদি আমাদের প্রশ্নের পরীক্ষায় যদি তৃতীয় প্রশ্নটি আসে যে কোনো ব্যক্তি ভোটার কিনা এই প্রশ্নের সি প্রোগ্রাম করতে গেলে আমাদের একটু খেয়াল করতে হবে আমার দেশের প্রেক্ষাপটে কোনো ব্যক্তি ভোটার হবে যদি তার বয়স আঠারো বছর বা আঠারো বছরের বেশি হয় সেক্ষেত্রে বন্ধুরা আমরা কোনো ব্যক্তির বয়স হিসেবে যদি ধরে নিই বয়স হলো এক্স আর এক্সের মান যদি এক্সের মান যদি আঠারো বা আঠারোর চেয়ে বেশি হয় অর্থাৎ এক্স গ্রেটার দেন অর ইকুয়াল টু এইটিন এটা যদি সত্য হয় তাহলে ন্যাচারালি লোকটি কি হবে ভোটার অন্যথায় হবে নন ভোটার আমরা অনেক বেশি কথা লিখতে পারি আবার কম কথা লিখেও মোটামুটি কাজ করতে পারি প্রিন্ট ভোটার অর্থাৎ এক্স বয়স যার সে ব্যক্তির ভোটার আর এখানে লিখব নট ভোটার তাহলে 
বাকি আর কোনো কিছুই চেঞ্জ করবে না এটা হলো কোনো ব্যক্তি ভোটার কিনা তার সংশ্লিষ্ট ফ্লোচার্ট এই ফ্লোচার্ট সাপেক্ষে আমরা সেই প্রোগ্রাম যদি করি আগের মতো কোনো পরিবর্তন হবে না শুধু শর্তের লাইন যেটা ইফের এই লাইনটা একটু চেঞ্জ হবে ইফের লাইনটা হবে এক্স গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু এক্টি তাহলে এখানে আমরা লিখে দেব ভোটার এখানে লিখবো নয় প্রিন্ট ভোটার এখানে লিখবো আমরা শর্তের লাইনে যদি লক্ষ্য করি যে এক্স অর্থাৎ ব্যক্তির বয়স সেটা যদি আঠারো এইটিন বা এইটিনের চেয়ে বেশি হয় অর্থাৎ ইফ এক্স গ্রেটার ইকুয়াল টু এইটিন তাহলে লোকটি হবে ভোটার অর্থাৎ আমরা প্রিন্টের ফাংশনে লিখে দেব ভোটার সংক্ষেপে ভোটার লিখেছি আমরা লিখতে পারি দ্য কনসার্ন পার্সন ইজ এ ভোটার অথবা সিম্পলি ভোটার লিখতে পারি আর এই শর্ত যদি সত্য না হয় তাহলে আমরা বলবো দ্য পার্সন ইজ নট ভোটার অথবা সিম্পলি নট ভোটার তাহলে এই নট ভোটার লেখার মাধ্যমে আমাদের অসম্পূর্ণ কাজটা শেষ হবে আর আগেই বলেছি যে আগের চারটে লাইন লাস্টের দুটো লাইন অবিকৃত থাকবে কোনো পরিবর্তন হবে না সুতরাং বন্ধুরা এই সংশ্লিষ্ট ফ্লোচার কোনো ব্যক্তি ভোটার কিনা এর সাপেক্ষে আমাদের সেই প্রোগ্রামটা এখানে সম্পন্ন হলো বন্ধুরা আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুল করবেন না আপনি নিজে করবেন আপনার পাশের আপনার কাছের বন্ধুটিকে করতে বলবেন এবং সাবস্ক্রিপশন লেখার পাশে যে বেল বাটনটি আছে তাকে ক্লিক করে দেবেন তাহলে আমি পরবর্তীতে যখনই নতুন ভিডিও আপলোড করব আপনারা তার নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন সবার আগে এবং সে ভিডিওটি দেখে আরও বেশি উপকৃত হবেন বলে আমি আশা করছি ইনশাআল্লাহ সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ